олігарх Рінат Ахметов утримує великий вплив на українську політику. Безліч досліджень ілюструють, як доступ до влади служить йому інструментом захисту інтересів власної бізнес-імперії, які, буває, суперечать інтересам українських громадян. Наприклад, теплові електростанції Ріната Ахметова. Їхня діяльність – об'єкт гострої критики з боку дослідників впливу на навколишнє середовище. Адже більшість тез в Україні – це старі зношені потужності, які забруднюють повітря шкідливими викидами. Лідер у цьому антирейтингу – Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині. Нею до слова керував Денис Шмигаль до того, як стати прем'єром. На початку листопада там була зафіксована масштабна аварія. У ДТЕК заявили, що прорвало звичайний колектор із водою і шкоду довкіллю немає. Але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію. Наша знімальна група у партнерстві із Центром протидії корупції працювала на місці події. Нам вдалося зняти місце аварії з дрону. На кадрах видно затоплену темною рідиною територію та з площею до 10 гектарів. Фахівці, які переглянули це відео, кажуть, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами. Інспекцію туди не пустили, але незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш'яку. І як ми зафіксували, цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер. Які наслідки для здоров'я людей це може мати? І коли запрацює реальна система державного контролю та невідворотності покарання? Спільне розслідування схем та Центру протидії корупції. Перше листопада 2021 року. Глазго, Шотландія. Всесвітній кліматичний форум. Обговорити питання щодо довкілля сюди з'їхалися представники багатьох країн світу. Бачимо тут і Максима Тімченка, голову українського енергетичного холдингу «Детек» Ріната Ахметова. Рекламує компанію, на яку працює перед міжнародною спільнотою. У Глазго «Детек» обіцяє відмовитися від вугілля для виробництва електроенергії до 2040 року і зосередитися на відновлюваній енергетиці. Але наскільки заявлений зелений курс відповідає нинішнім українським реаліям? У той самий день, 1 листопада, місцеві фіксують аварію на одній із вугільних станцій «Детек Західенерго» в Україні. А саме на Бурштинській тепловій електростанції, що розташована в Івано-Франківській області. Дізнаємось про аварію ось із цього фото, яке опинилося в розпорядженні редакції. На знімку видно затоплену територію біля станції. Але не зрозуміло, що саме сталося і чому. Мовчить у цей день і керівництво ДТЕКу. Вже 2 листопада Бурштинська ТЕС, скорочено БУТЕС, у соцмережі Фейсбук повідомляє. Через проблеми з одним із котлів на станції відключають енергоблок. Згодом це повідомлення зникне. 4 листопада БУТЕС повідомляє про відключення від мережі ще одного енергоблоку. Теж начебто через проблеми з котлом. Але пізніше і це повідомлення зникне. В той самий день у соцмережі місцева бурштинська група публікує вже відоме нам фото. Б'ють на сполох. На станції прорвало золошлакопровід. Так називають мережу труб. По них під тиском небезпечні відходи від згорання вугілля, зола і шлаки із водою потрапляють у спеціальне місце для зберігання відходів станції – золовідвал. Пізніше у холдингу олігарха це заперечуватимуть і запевнятимуть. Прорвало колектор зі звичайною водою. До того ж не на самій станції, а за нею. На території недіючої пожежної частини. Небезпеки немає. Але що ж насправді там трапилось? П'ятого листопада наша знімальна група вирушає на Західну Україну на місце події. Це Бурштинська теплова електростанція. Вона розташована неподалік міста Бурштин Івано-Франківської області. Зараз станцією володіють структури олігарха Рената Ахметова. Незадовго до того, як стати прем'єром, станцією керував Денис Шмигаль. І зараз до цього підприємства у фахівців, зокрема міжнародних, іноді виникають дуже серйозні питання. За даними британського аналітичного центру «Ембер», українські теплоелектростанції є головними забрудниками Європи. 
а Бурштинська ТЕС – перша на континенті щодо масштабів викидів двооки сусірки. Речовини, яка сприяє хронічним захворюванням дихальних шляхів. Утім, ця станція для країни дуже важлива. Вона розташована на так званому Бурштинському енергетичному острові. Єдина експортує електроенергію до ЄС. За оцінкою експертів, це монополія ДТЕК на експорт електроенергії за кордон з усієї України. Піднімаємо на станцію квадрокоптер, роззираємося. І бачимо, що затоплена територія сягає приблизно до 10 гектарів. Рідини настільки багато, що вантажівка пливе по ній, як катер. Те, що на відео виглядає як розсипана пачка макарон, схоже на труби з олошлакопроводу, по якому проходять відходи від спаленого вугілля. Часткову його схему ми знайшли у відкритому доступі. Найбільш брудне і затоплене місце, судячи з уривку цієї схеми, розташоване по лінії цього золошлакопроводу. Після зйомки з висоти намагаємося потрапити ближче до ТЕС. Але довго побути біля станції не вийшло. До нашої знімальної групи приїжджає охорона, з'ясовує, чого ми тут, і вимагає, аби відійшли від місця затоплення. Пішла вказівка від начальства, щоб ви пересунулися в сторону туди до Шахбаба, тому що вони хочуть його закрити і щоб ви покинули дане місце. Після цієї розмови в ДТЕКу вперше публічно реагують на інформацію про аварію. За версією станції, йдеться не про аварію, а підтоплення внаслідок прориву колектора промдощових стоків. Простою мовою прорвало те, що в народі називають «лівньовка». Але чи справді це так? Щоб розібратися, показуємо ці зйомки над станцією Володимиру Печерському. Цей чоловік більше 20 років пропрацював на Чорнобильській станції. Прийшов дорогу від слюсаря до старшого машиніста турбінного цеху. Не один рік життя віддав ДТЕКу. І добре знає Бурштинську ТЕС. Судя по характеру, по цвету, то це золошлакові матеріали. Ну і от видно, що в момент розлива через під'їзний путь уходила вода в прудохолодитель. Ну і от судя по кількості цієї води, то це злив при повністю оборваному золошлакопроводі в течінні, мабуть, десятка часів. Ось це пітно. Чорне. Оце, да, да. Це дуже схоже на те, що це є зона повреждення. Також Центр протидії корупції показав зйомку з дрону над Бурштинською станцією Джею Крішні. Він – фахівець Європейського екологічного бюро. Це міжнародна мережа з понад сотні екологічних організацій у понад 30 країнах світу. Крішна спеціалізується на роботі вугільних станцій. Останні 10 років працював із «Грінпіс». Такий локалізований розлив схожий на протікання труби з золошлакопроводу. Експерт каже, проаналізував відео аварії, подивився, якими золовідвалами користується Бурштинська станція і з'ясував, як територія Бутес виглядала раніше. Каже, вона не була чорною. А отже, за його словами, говорити про те, що тут раніше зберігали золошлаки, які потім якимось чином змішалися з водою, не можна. І колектора, який міг би прорвати на таку велику територію, на Бурштинській станції теж, на думку фахівця, з високою вірогідністю нема. І ви можете бачити, що тут немає ознак специфічного чорного насипу вугілля. Отже, немає підстав говорити, що це було місцем зберігання вугілля, де воно могло випадково змішуватись із водою та бути схожим на пляму золи. Чи міг дощ стати причиною того, що така велика кількість води зібралась на цій території, що ми бачимо на зйомках з дрону, або руйнування системи збору дощової води? Виходячи з того, що я дізнався, останнім часом там не було значних опадів. Колектор води, він має бути дійсно великим, щоб таке велике затоплення трималося так довго. Це лише припущення, та наскільки я розумію, я не бачу такого великого колектора на супутникових знімках. Тому я припускаю, що там немає таких великих водосховищ, які могли б саме так затопити цей регіон і при цьому бути кольору золи. Офіційно про те, що прорвало колектор, на самій станції повідомили майже через тиждень після того, як стало відомо про аварію – 7 листопада. За версією станції, прорив стався у ніч із 2 на 3 листопада на території колишньої пожежної частини. Ось вона. 
Зусиллями працівників стверджує ДТЕК, воду повністю відкачали. Поки ми були біля місця аварії, звернулись до ДТЕКу з проханням дозволити познімати цю звільнену від води територію. Але майже одночасно в ЗМІ з'являється новина. Бурштинську станцію замінували. Повідомлення про замінування начебто залишив невідомий на офіційній сторінці БУТЕС у Фейсбуку. Судячи з відкритих джерел, у справу включилися районна поліція та кіберполіція. Зрештою, наше прохання про зйомку холдинг олігарха проігнорував, а повідомлення про замінування станції виявилось неправдивим. Ми відправляємо у ДТЕК запит, аби з'ясувати, що відбувається на станції, і паралельно через соцмережі збираємо у місцевих інформацію про прорив. Нам телефонує з десяток людей і розповідає, прорвало саме золошлакопровід, по якому проходять шкідливі продукти спалювання вугілля. Один колишній працівник станції поспілкувався із екс-колегами про те, що сталося на ТЕС, і погодився розповісти нам на камеру. Але попросив не показувати його обличчя, змінити голос і не називати прізвищ. Каже, боїться. Хлопці, які безпосередньо от написав, хлопці, що то могло порвати, то от мені от написав, просто це що порвало, може, можеш мені точно сказати? Ну, мені написало, що купово. 9 листопада ми піднімаємо дрон над Бурштинською станцією ще раз. Логіка така. Якщо рідину із території ТЕС відкачали і в ній були золошлаки, то земля біля станції має бути в чорних плямах. Схоже, не помиляємося. Звертаємо увагу на наїжджені колії від станції до золовідвалу. Це сліди від вантажівок, які їздили сюди для того, щоб привезти ось це. Чи схоже на промислові стічні води? Поряд також бачимо щось схоже на будівельне сміття. Прокоментувати це відео, зняти через кілька днів після першого підйому дрону, знову попросили колишнього старшого машиніста атомної станції Володимира Печерського. От как раз вот это вот это место с буруном и с воздухом видно и сейчас. То есть по факту аварія продолжается. Це ж відео також подивився іноземний фахівець Джей Крішна. Не думаю, що міг бути резервуар, який міг би містити стільки води, яка б затопила таку велику територію. Єдина можлива причина – це проблема із трубопроводом, який містить багато води під великим тиском, і на полагодженні якої потрібно багато часу, а тому так затопило територію. Тому це причина того, чому воно розлилося. Рідина навколо станції може бути небезпечною. Про це каже експертка з Центру екологічних ініціатив «Екодія» Анна Даниляк. Вона вже багато років досліджує забруднення довкілля. Зокрема, важкі метали і інші хімічні елементи, які ну, дуже токсичними і ну, на відміну від, наприклад, біогенного забруднення, вони абсолютно ну, не розкладаються з часом у довкіллі, вони навпаки акумулюються. То якщо воно вже туди потрапило, то воно там залишається надовго. Наша знімальна група пересвідчилася на власні очі, як рідину відкачували водосховище. Ми йшли ось по цій дорозі уздовж водосховища, зупинилися ось тут і побачили ось це. Ми зараз біля станції бачимо, що тут багато води, тої, яка не має тут бути, навіть поза територією. І от із, е, з того місця відкачують воду е, по цьому насосу у Бурштинське водосховище. Найкращим рішенням було б відкачати цю воду до спеціальних місць, де ця вода випаровувалась би, а зола залишилась, щоб вона не була забрудненою і не містила золу. А ця забруднена вода з попелом. Чи може вода просочитись у землю і проникнути у підземні запаси води? Yes, very much так, звичайно. Місцева територія на кшталт цієї не має такого захисту ґрунтів. І таке протікання триває. Існує ймовірність того, що важкі метали потрапляють у ґрунт, змішуючись із підземними водами і потрапляють у резервуар. Резервуар, про який говорить іноземний експерт, це Бурштинське водосховище, яке зовсім поруч із ТЕС. З нього вода потрапляє у місцеву річку Гнала-Липа, звідти тече Україною у Дністер, аж до молдавського кордону і далі. Тобто все, що зі станції на наших очах разом з водою потрапило у водосховище, може піти не лише місцевими криницями, а й далі країною і за її межі. Що каже фахівець Європейського екологічного бюро? Дуже небезпечно.
Дуже небезпечно змішувати забруднену золою воду із питною водою, особливо з питною водою. Це насправді погано, зокрема тому, що вугільна зола являє собою концентрацію важких металів. Якщо це правда, що вони використали шланг для відкачування води у резервуар, значить це дуже погана практика. Запитуємо у фахівця, чому відкачана вода на вигляд прозора і якщо в ній є небезпечні відходи. Причиною того, чому вода виглядає не такою брудною, є те, що вона розлилась на території, яка темна, і потім зола почала усідати. І в міру того, як вона проходить певну відстань, зола усідає, і вода починає здаватись чистішою. Вона може здаватися чистою, бо зола осіла, але разом із золою важкі метали також осіли. Так не можна робити. Це не те, що треба робити. Місцевий екоактивіст Олексій Олійник розповідає, 2019 року Галицька РДА Івано-Франківської області замовила дослідження води, повітря і землі навколо Бурштинського водосховища Київському інституту імені Кундієва. І виявилося, що вода містить стебій, перевищують показники у всіх пробах, крім двох, одної в Бурштині, одної в Галичі. Три-п'ять раз в середньому. Стебій – це так якби метал важкий, він псує здоров'я тим людям, які вживають цю воду. Ну, тобто вода не питна. Під час зйомок аварії наша знімальна група у супроводі екоактивіста взяла проби рідини у двох місцях. З місця розливу води, звідки її викачували у водосховище, та з самого водосховища. і відправили їх на експертизу, яка офіційно звучить як фізико-хімічне експертне дослідження речовин, хімічних виробництв, сильнодіючих та отруйних речовин. Пробу відвезли у Полтаву до спеціаліста-хіміка Євгена Юрченка, кваліфікованого судового експерта з багаторічним стажем. За два тижні наприкінці листопада ми отримали результати. Згідно з висновком дослідження, у відкаченні рідані перевищена допустима норма миш'яку. За результатами дослідження було встановлено, що є надмірний міст мишяку. Мишяк є токсичним компонентом, вважається канцерогеном, речовина другого класу небезпеки. Основна проблема, яку викликає мишяк, це ризик хронічних отруєнь. Водночас у пробах води з Бурштинського водосховища експертиза перевищення мишяку не виявила. Фахівець пояснює, у водоймі рідина з мишяком розчиняється, тож у водосховищі шкідливий елемент просто менш концентрований. Той же мишяк, важкі металі і інші компоненти, вони потрапляють у воду, розбавляються. І звичайно, що не може бути такого, щоб у природній водоймі, в якій потрапляють стоки, вміст техногенного компонента був такий же, як у самих стічних водах. Але яким чином мишяк міг опинитися у розлитій рідині з ТЕС? Експерт пояснює, цей токсичний елемент міститься у вугіллі, яке спалює станція. Після спалювання вугілля перетворюється в золу, в якій є все той же мишяк. Тому у місці, яке забруднюється такою золою, теж буде мишяк. Щоб взяти бурштинську ТЕС, це використання вугілля. В складі вугілля є домішки, компоненти домішки, в тому числі і мишяк. І, звичайно, при спалюванні такого вугілля мишяк переходить у зольні залишки або в золу виносу. І, звичайно, він може виявлятися в об'єктах навколишнього середовища, які забруднюються золою, або водами, які контактували з золою. Про аварію на БУТЕС та реальні механізми покарання винних у таких випадках ми запитали у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він же екс-очільник Бурштинської станції. Судячи з реакції Шмигаля, прем'єр про аварію навіть не знав. Це щось не то. Не було таких аварій. Загалом, зі слів очільника уряду, механізм покарання за забруднення довкілля працює. А тепер як працює, придивимося детальніше. Що саме прорвало на станції і які це має наслідки для здоров'я людей та довкілля, справді мала би встановити Державна екологічна інспекція, скорочено ДІІ. Державні екологи приїхали на БУТЕС 11 листопада, але на станцію їх просто не пустили. Розповідає тимчасовий очільник екологічної інспекції Дмитро Заруба. Наші працівники знаходилися цілий день 
біля прохідної бурштинської ТЕС в кінці дня, скажімо, нам повідомили про те, що керівництво вирішило не допускати до проведення перевірки. За недопуск, говорить очільник ДІ, станцію можуть оштрафувати. І сподіваються, оштрафують. Але сума штрафу по нинішньому законодавству – близько 800 гривень. На жаль, поки не буде прийнятий законопроект 3091 про державний екологічний контроль, де будуть в функціях Державної екологічної інспекції накладати штраф не 756 гривень за недопуск, як є це зараз, а буде до мільйона гривень, то я впевнений, що вже тоді підприємства будуть по-іншому дивитися на недопуски державних екологічних інспекторів на свою територію. Через недопуск на буте, скаже Заруба, екологічна інспекція звернулася до поліції. Утім, тут теж є нюанс. Щоб кримінальне провадження рухалось, екологічна інспекція має нарахувати збитки. А зробити це вона може тільки потрапивши на станцію, куди її вже не пустили. Цей недопуск інспекторів на Бурштинську ТЕС далеко не єдиний випадок. За останні три роки їх було шість. Ну, були причини, наприклад, ковід, карантин, тобто в зв'язку з тим, що там певна частина працівників на карантині, тому не допускається. Тобто були різні, скажімо, форми інформації, чому не допуск. Або, наприклад, щось порушили в підготовці направлень, наприклад, і ще щось. Ну, тобто, Фактично, це такий системний підхід Борштинської ТЕС до державної системи нагляду та контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища. За нашими даними, одна з перевірок, яку не пустили, була 22 липня 2019 року. Судячи з публічної інформації, станцією тоді ще керував нинішній прем'єр Денис Шмигаль. Також ТЕС мали би перевіряти фахівці із інших відомств – Укренерго, СБУ та структури з управління Міністерства енергетики, Держенергонагляду. Ми скрізь розіслали запити, як прийшла перевірка. Відповіді на момент ефіру від СБУ ми не отримали. А в Укренерго і Держенергонагляді повідомили, фіксували лише ті проблеми, де йшлося про аварії, про які раніше повідомив сам ДТЕК. Аварію, про яку йдеться в нашому сюжеті, не інспектували. П'ятниця, 19 листопада. Восьма година вечора. Столичне кафе поруч із Міністерством енергетики. Зустрічаємо тут міністра енергетики Германа Галушенка та Максима Тімченка, очільнику холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Доброго дня. Питаємо в очільника ДТЕК, що саме прорвало на станції і коли отримаємо повну відповідь на наш запит. Вам відповідно, хлопці. Я про це прорвую, щоб відповідно. Я вам обіцяю, що в понеділок тому не відповідно. Поки спілкуємося з Тімченком, міністр енергетики швидко залишає кафе. Про що профільний міністр не публічно спілкувався з очільником енергетичної компанії Ріната Ахметова, запитали пізніше самого міністра. Я ініціював цю зустріч сам з Максимом. Та, я з ним зустрічався через день, чи в міністерстві, чи в кафешках. Це ж питання, дивіться, це конкретно ми говорили за... Вони в п'ятницю відключили, ну, ДТЕК «Обленерго» їхня відключила шахту ЮДЕ на Донбасі. Да, і, ну, там дійсно є заборгованість перед ними. І ну, я просив, щоб вони якось реструктуризували. Ці зустрічі вони можуть бути публічними? Чи... Та, ми в кафе зустрічаємося в публічному місці, ми ж не ховаємося. Якби ми хотіли ховатися, ви ж повірте, що ми би придумали, як це зробити. У холдингу Ріната Ахметова після нашої розмови з очільником ДТЕК нам дали письмову відповідь із власним поясненням того, що ж сталося на Бурштинській ТЕС. Прорив золошлакопроводу в компанії заперечили. Сказали, що огляди золошлакопроводів проводяться компанією щоденно, і трубопроводи перебувають у задовільному стані. Ще раз наголосили, прорвало колектор. Площа підтопленої території начебто склала 4100 квадратних метрів. Це приблизно от стільки від реальної площі затоплення. Шкоди довкілля, за словами ДТЕК, нема. У холдингу стверджують, що відомча хімічна лабораторія перевірила воду із підтоплення. І результати аналізів начебто підтвердили – негативного впливу на навколишнє середовище не спричинено. Розташовані поруч земельні ділянки не зазнали впливу підтоплення. Але копії цих аналізів нам до ефіру не надали. Хоча ми просили. Після того, як ми залишили тест, дорогу біля станції, через яку спускали воду із прориву у водосховище, закатали в асфальт, у який додали золи. І назвали це першою в Україні дорогою, побудованою з використанням золошлакових відходів. А потім телеканал власника ДТЕК Ріната Ахметова зняв сюжет про прорив. У хорошому сенсі слова. 
ДТЭК первыми в Украине, кто начал применять залошлаки для дорожного строительства. Іноземний експерт Джей Крішна каже, із золи справді можна будувати дороги. Але це не вважається дружньою до навколишнього середовища практикою через сліди важких металів. Тому треба багато досліджень, щоб визначити, чи безпечна ця зола. Це не є найкращим рішенням будувати її поряд з водоймою. Аби змусити владу відреагувати, юристи Центру протидії корупції звернулися з заявою про злочин до Офісу Генпрокурора. Станом на час виходу сюжету, попри запевнення ДТЕК, ні громадськість, ані щонайменше частина контролюючих органів досі не розуміють, чи завдала аварія на Бурштинській станції шкоди довкіллю, та які це може мати наслідки для здоров'я людей.